أعزائي من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القدس رح أتكلم عن ظهورات المسيح ظهورات المسيح تعتبر واحدة من البراهين القوية جدا لقيامة الرب يسوع المسيح تنبأ عن موته وعن قيامته وفي اليوم الثالث قام المسيح يقول عنه البشير لوقا في سفر الأعمال الذي أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة وهو يظهر لهم أربعين يوما فإذا الرب يسوع كان أربعين يوم بيظهر لأتباعه وللتلاميذ للرسل اللي كانوا معاه الكتاب المقدس بسجل مش أقل من عشر مرات تقابل مع أشخاص اللقاء الأول بعد القيام في البستان تقابل مع مريم المجدلية التي أخرج منها سبع شياطين مريم اللي تكلمنا عنها في الجليل وطبعا هنا في القدس طبعا كانت مع المسيح في وقت الصلب وأيضا في الأحد صباحا كانت رايحة مع النساء حتى يضعوا العطور على جسد يسوع المسيح فظهر لها ظهور خاص وكان التعبير ربوني يعني ربي أنا شخصيا أعلى مقام للسيد أو للربوبية اللي ممكن الإنسان ينطق بها وطبعا أنا يعني تستطيع أن ترى كنيسة مريم بنية تخليدا وتكريما لها في هذه البلدة القديمة كنيسة مريم المجدلية تابعة للروم الأرثوذكس ثم ظهر للنساء الأخريات ظهر بلقاء خاص وحديث طويل مع تلميذي عمواس وبرهن من الكتب المقدسة إذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب أن الكتب المقدسة كانت تتنبأ عن آلام صلب وموت وقيامة يسوع المسيح طبعا ظهر للتلاميذ في العلية ثم ظهر مرة أخرى للتلاميذ أيضا كان معهم توما وهذا ظهور كان مهم جدا لأن توما كان غير مصدق وكان طلب أنه لازم يحط إيديه في جراحات يسوع المسيح فظهر يسوع المسيح فآمن توما وقال ربي وإلهي ثم ظهر أيضا مكتوب لبطرس وطبعا كان ظهر يقول كتاب ليعقوب ظهر لسبع تلاميذ على بحيرة طبرية وتعامل تعامل خاص مع الرسول بطرس عندما سأله يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء قال له يا رب أنت تعلم إني أحبك قال له ارعى خرافي استرد مكانة بطرس الذي أنكر المسيح وها الآن يرد مكانته اعتباره أمام التلاميذ واستخدم بشكل عجيب طبعا ثم بولس الرسول بيتكلم عن قيامة يسوع المسيح أنه ظهر له كأنه السقط يعني الشخص اللي ما بيسوى وبيتكلم أيضا أنه ظهر لخمسمائة شخص دفعة واحدة والأغلب كانوا موجودين طبعا في أيامه طبعا ما استطاعوا يدحضوا هذه الفكرة ولا سيما في أيام المسيح كيف ممكن تضحض شيء ولا سيما أن المسيح اللي شافوه مات على الصليب فعلا وأنه دفنة أنه يظهر الآن للتلاميذ حي ببراهين كثيرة